നടത്തിയ വഴികളെ ഓർത്തിടുമ്പോൾ കരുതിയ കരുതൽ നിനച്ചിടുമ്പോ നടത്തിയ വഴികളെ ഓർത്തിടുമ്പോ കരുതിയ കരുതൽ നിനച്ചിടുമ്പോ സ്തുതിക്കുവാനായിരം നാവ് പോരായേ എങ്കിലും ആവോളങ്ങ പാടി സ്തുതിക്കും സ്തുതിക്കുവാനായിരം നാവ് പോരായേ എങ്കിലും ആവോളം പാടി സ്തുതിക്കും ഉന്നതന്നെ അത്യുന്നതന്നെ അങ്ങനെ പോരൊരു ദൈവമില്ല ഉന്നതന്നെ അത്യുന്നതന്നെ അങ്ങനെ പോരൊരു ദൈവമില്ല അത്ഭുതവാൻ അതിശയവാൻ മാത്രമെ ദൈവമെന്നും അത്ഭുതവാൻ അതിശയവാനെ മാത്രമെ ദൈവമെന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ അതിമരിശുദ്ധ നാമം വാർത്ത പെടുമാറാകട്ടെ എന്നെ ശ്രമിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളുടെ മേലും ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയും അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് സർവശക്തനാ ദൈവം നിങ്ങൾക്കതിനിടയാക്കട്ടെ ഞാനിവിടെ സംഗീത പുസ്തകം അൻപത്തഞ്ചാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യമാണ് ദാവിത് എന്ന ദൈവഭക്തനായ മനുഷ്യൻ പറയുന്നൊരു ഒരു വാക്യമാണ് പ്രാർത്ഥനയുടെ മറ്റൊരു ഒരു ഘടകമാണ് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ദാവിത് പറയുന്നത് ഞാൻ വൈകുന്നേരത്തും കാലത്തും ഉച്ചയ്ക്കും എൻ്റെ സങ്കടം ബോധിപ്പിച്ച കരയും അവൻ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഒരു നല്ല വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു വാക്കാണ് ദൈവം തൻ്റെ അപേക്ഷകളെ കേൾക്കുന്നു എന്നൊരു കാര്യം രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് മറ്റൊന്ന് വ്യക്തിപരമായ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് എടുത്തു കാട്ടുകയാണ് ഇന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ദൈവാലയത്തിൽ പോകുമ്പോഴാണെങ്കിലും മറ്റിടം മറ്റ് ഫെലോഷിപ്പുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൂടിവരുമ്പോഴൊക്കെ പോകുമ്പോഴൊക്കെ അവിടെ ഒരുമിച്ചുള്ള പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പ്രാർത്ഥനയെ സംബന്ധിക്കുക പോകുക പതിവാണ് പക്ഷേ തന്നെ ഉള്ള പ്രാർത്ഥന പലപ്പോഴും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഒരു കാലഘട്ടം ഒരവസ്ഥ ഇല്ലേ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകൾ പക്ഷെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് ദൈവം നമ്മൾ പഠിക്കും കാരണം നാം ഇത് പറയുന്നത് ഞാൻ വൈകുന്നേരത്തും കാലത്തും ഉച്ചയ്ക്കും എന്നെ എന്നെ സങ്കടം ബോധിപ്പിച്ച കാര്യം ദൈവന്റെ പ്രാർത്ഥന ഈവനിങ് നോ ഈവനിങ് മോർണിംഗ് ആൻഡ് അറ്റ് നോൺ ഐ വിൽ പ്രേ ടു ദ ലോഡ് ഐ വോ ഓർ ഐ വിൽ ക്രൈ ടു ദ ലോഡ് and the almighty god listen my voice or he will listen my words or he will listen my prayers avar yan vayune vayunerathum kaalathum uchchikkum alleke vayunerathum raavaleyum uchchikkum okke yan ende sangadam bodhipichu karayum adhir swabhavam undayum ibra onnu manasilaakkanda karyam ഈ ഭൂമിയിൽ സങ്കടമില്ലാത്ത ഒരാരാവുന്നു സംസാരിക്കുന്ന ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് സങ്കടമുള്ളവരാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ ആളുകളും ഒരു പക്ഷെ പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അവരുടെ സങ്കടം എന്ന് പറയുന്നത് സോറി സങ്കടം എന്ന് പറയുന്നത് ആ മറ്റൊന്നും ആയിരിക്കത്തില്ല ഞാൻ എത്ര പഠിച്ചിട്ടും എനിക്കിങ്ങോട്ട് ഓർമ്മ നിൽക്കുന്നില്ല എനിക്കിങ്ങോട്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പരീക്ഷിക്കുന്നു പരീക്ഷയ്ക്ക് ജയിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പപ്പായും അമ്മയും അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനും അമ്മയും എപ്പോഴും എന്നെ ഇങ്ങനെ വഴക്ക് പറയുന്നു 
ഞാൻ എന്തിനാ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു സങ്കടമായിരിക്കും ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ സംബന്ധിച്ച് മാതാപിതാക്കന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ സങ്കടം വേറെ എന്നായിരിക്കും പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ച് തന്നെ അവരുടെ മക്കളാണെങ്കിൽ ഞാൻ എത്ര പറഞ്ഞാലും അനുസരിക്കാത്തവർ മക്കളായി പോയല്ലോ ഒരു പക്ഷേങ്കിൽ ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് ചിലപ്പോൾ സങ്കടം സങ്കടപ്പെട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് താൻ പറയുന്ന രീതി അനുസരിച്ച് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അനുസരിച്ച് സ്നേഹിക്കുന്നില്ല എന്നോ കരുതുന്നില്ല എന്നോ ഒക്കെ ഉള്ള സങ്കടമായിരിക്കും നേരെ തിരിച്ച് ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതും ഞാൻ എന്തുമാ എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു എന്നോട് സ്നേഹത്തോടെ ഒന്ന് സംസാരിക്കാനോ ഒന്ന് ഇടപെടാനോ എന്നെ ഒന്ന് നോക്കാനോ എൻ്റെ അവസ്ഥകൾ കാണാനോ പറ്റാത്തൊരു ഭർത്താവ് അപ്പം തന്നെയുമല്ല ലഭിക്കുന്നതായ സാമ്പത്തികമൊക്കെയും ഒരു പക്ഷേ ചില ദോഷ സ്വഭാവങ്ങളുള്ളത് കൊണ്ട് അപ്രകാരം ആ വഴിയെ ആ പൈസയെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള സങ്കടമായിരിക്കും എൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് പള്ളിയിൽ പോകാൻ വേണ്ടി ഞായറാഴ്ചയെങ്കിലും ഞായറാഴ്ച മാത്രമെങ്കിലും ഒന്നിന് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന അങ്ങനെ അങ്ങനെ സങ്കടപ്പെടുന്ന ആളായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേങ്കിൽ എന്നെ ശ്രമിക്കുന്ന നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച തങ്ങളുടെ സാമ്പത്തികമായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള സങ്കടമായിരിക്കാം ഒരു നല്ല ജോലി ലഭിക്കാത്ത വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ഗവൺമെൻറ് ജോലി ലഭിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നല്ലതായിരുന്നു എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും എനിക്ക് ആ ടെസ്റ്റൊന്നും എഴുതി പാസ്സാകുന്നുണ്ടെങ്കിലും ജോലി കിട്ടുന്നില്ല അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം സങ്കടം അതുമല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേങ്കിൽ സാമ്പത്തികം ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിലുള്ള പ്രശ്നമായിരിക്കാം അതൊരു അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേങ്കിൽ കടഭാരമായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേങ്കിൽ മക്കളെക്കുറിച്ചുള്ള ഭാരമായിരിക്കാം ഭാര്യയെക്കുറിച്ചുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഭാര്യ സങ്കടമായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേങ്കിൽ ഇതിനെ കേൾക്കുന്നതായി നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ സഭയുടെ ഒരു ശുശ്രൂഷകനാണെങ്കിൽ ഓരോ എത്രയോ നാളുകൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ദൈവാലയത്തിൽ ഇരിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു ദൈവോധനം പ്രസംഗിക്കുന്നു പറയുന്നുവെങ്കിലും ഇതെല്ലാം കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്നെ വേണ്ടതുപോലെ ഒന്ന് സ്നേഹിക്കുന്നതിനോ മാനിക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ ഒരു മാനസാന്തരത്തിന് ഒരു അനുഭവം ഇല്ലാതെയും എന്നെ എപ്പോഴും ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ എന്നെ ഏതെങ്കിലും കുറവുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് എന്നെ എപ്പോഴും നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഒരു പക്ഷേങ്കിൽ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുടനീളം അപ്രകാരം സങ്കടങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ തങ്ങൾ തൻ്റെ സ്വന്തം തൻ്റെ രോഗത്തെ ഓർത്തൊരു സങ്കടമായിരിക്കും മറ്റേ ഒരാളുകളെക്കുറിച്ച് ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം ഞാൻ എത്ര മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് ഈ രോഗം മാറുന്നില്ല ഞാൻ എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും എൻ്റെ ഈ പ്രതിസന്ധി മാറുന്നില്ല എനിക്ക് എന്തെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുപോലെ ഞാൻ അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി എൻ്റെ കൈകാലുകൾക്ക് തളച്ച എൻ്റെ ഈ ഈ രോഗം എന്നെ ഒരുപക്ഷെ ഇന്ന് രോഗം കൊണ്ട് എന്നെ പോവുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ വിധത്തിലുള്ള സങ്കടമായിരിക്കാം വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി വിവാഹം കഴിക്കാത്ത ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ ആ ധാരാളം വിവാഹ ആലോചനകളെല്ലാം ഇങ്ങനെ നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വിധത്തിൽ ഒരു വരനെ ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നായിരിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വിധത്തിൽ എൻ്റെ കൂടെ കൊണ്ടുനടക്കാൻ പറ്റിയൊരു വധുവിനെ ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നായിരിക്കാം ഇങ്ങനെ വിവാഹം കഴിയാത്തവരെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വിവാഹം കഴിച്ച ആളുകൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു പക്ഷേങ്കിൽ വിവാഹം കഴിക്കണ്ടായിരുന്നു ഉള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ഞാനിനി എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ മരിക്കുന്നവരെ മുമ്പോട്ട് പോകണം ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ മാനസികമായ സങ്കടകരമായ അവസ്ഥയിൽ ജീവിക്കുന്ന ധാരാളം ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് ഇതിലേത് സങ്കടമാണ് ഒരു കൃഷിക്കാരനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പക്ഷേങ്കിൽ എത്ര കൃഷി ചെയ്തിട്ടും അതിന് ഞാൻ അതിന് ചെലവിടുന്നതിനനുസരിച്ച് എനിക്ക് ഒരല്പം പോലും ലാഭം ലഭിക്കുന്നില്ല വിളവ് ലഭിക്കുന്നില്ല കടയിൽ ചെന്നാൽ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതിന് ഇരട്ടി കാശ് കൊടുക്കണം നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന് വിലയില്ല കൃഷിക്കാരനെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെയുള്ള ചില സങ്കടകരമായ കാര്യമായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ ഏതെല്ലാം വിധത്തിലുള്ള ആവശ്യ ഭാരങ്ങളാണ് എന്നെ ശ്രമിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എന്നുള്ളത് അത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം പക്ഷേ ഈ സങ്കടകരമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം വരുത്തുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് ആ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതാണ് ദാവിത് പറയുന്നത് ഞാൻ വൈകുന്നേരത്തും കാലത്തും ഉച്ചയ്ക്കും എൻ്റെ സങ്കടം ബോധിപ്പിച്ച കാര്യം ഈ സങ്കടം ബോധിപ്പിക്കുന്ന രീതി നമുക്കുണ
അപ്പനോ അമ്മയ്ക്കോ അല്ലെ മക്കൾക്കൊക്കെ ഈ സങ്കടം കേൾക്കാനേ പറ്റത്തുള്ളായിരിക്കും ആ സങ്കടം മാറ്റി നമ്മളെ സാന്ത്വനിപ്പിക്കുവാൻ നമ്മുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപക്ഷെ നൂറ് ശതമാനമൊക്കെ പറ്റുന്ന പറ്റിയെന്ന് വരത്തില്ല അസ അസാധ്യമായിരിക്കും മാനുഷ്യമായി അത് സാധ്യമല്ലാതായിരിക്കും പക്ഷേ എങ്കിൽ നീ സങ്കടപ്പെട്ട് ദൈവ മുമ്പിൽ അപേക്ഷിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന യാചിക്കുന്ന കാര്യത്തിന് മുമ്പിൽ ഉത്തരമല്ലതൊരു ദൈവമുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഭക്തനായ ഇതാവിതെന്ന മനുഷ്യൻ ദൈവ മനുഷ്യൻ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നു വ്യക്തിപരമായി സങ്കടം ബോധിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ സങ്കടം ഒരുപക്ഷെ പരസ്യമായി നിനക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ പറ്റത്തില്ലായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആരുടെയും അടുക്കൽ പറയാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിലുള്ള സങ്കടമായിരിക്കും ചില ആളുകൾ പറയുന്നത് കേൾക്കാറുണ്ട് അച്ഛാ എനിക്കൊന്ന് കരയാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല സത്യമാണ് പക്ഷേ എങ്കിൽ നീ ഒന്ന് തനിച്ച് നിന്റെ ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്ന വേദന മാറ്റുന്ന നിന്റെ രോഗം മാറ്റുന്ന പ്രതിസന്ധി മാറ്റുന്ന നിന്റെ പ്രശ്നം എന്തു തന്നെയാണ് അതെല്ലാം മാറ്റുന്ന അതിനെ പരിഹരിച്ച് തരുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നീ ആദ്യം തിരിച്ചറിയും ആ ദൈവത്തെ തിരിച്ചറിയുവാൻ എനിക്ക് ഇടയായത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എന്ന് നിങ്ങളോട് ഞാൻ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു ഒരു പ്രസംഗം നടത്തുകയല്ല ഒരച്ഛനായി തീർന്നത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രസംഗിക്കുന്നതല്ല ഈ ദൈവത്തെ തിരിച്ചറിയുവാൻ ഇടയായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് മുപ്പത്തിനാലാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്യമുണ്ട് അവങ്കിലേക്ക് നോക്കിയവർ പ്രകാശിതരായി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിലേക്ക് നോക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ആ ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ലജ്ജിതരായി തീരുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദേ ലുക്ക് ടൺ ടു ഗോഡ് ദേ ലുക്ക് ടൺ ടു ദ ഓൾ മൈ ടി ഗോഡ് എന്നാ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ രണ്ടാം പറയുകയാണ് ആൻഡ് വേ ലൈറ്റ് ടെൻറ്റ് അവർ പ്രകാശമുള്ളവരായി തീർന്നു അവങ്കിലേക്ക് നോക്കിയുടെ കാര്യമാണ് ഇന്നുവരെ അവനെ അവങ്കിലേക്ക് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ അവങ്കിലേക്ക് നോക്കി ധാരാളം ആളുകളെ നമ്മൾ ഈ ദൈവദിനം ഈ ഈ അറുപത്തി ആറ് പുസ്തകം പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് അവങ്കിലേക്ക് നോക്കി ധാരാളം ആളുകളെ കാണാൻ പറ്റും ഇഷ്ടം പോലെ ആളുകളുണ്ട് അബ്രഹാം ഇസഹാക്ക് യാക്കോവ് യോസഫ് ദാനിയൽ ദാവിദ് ശത്രുക്ക് മേശക്ക് അഭിനു ഹാനോക്ക് ഏലിയ വേലിസ മോശ നോഹ കാലേബ് ജോഷ ബൗറോസ് ബത്രോസ് യാക്കോവ് യോഹന നബേസ് എബപ്രാസ് കിതയോ ശാമുവൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ നിര ഇങ്ങനെ ഇവരെന്ത് ചെയ്തു ദൈവത്തിങ്ങിലേക്ക് നോക്കി അവർ ലജ്ജിതരായി തീർന്നില്ല ഇവിടെ ദാവിത് പറയുന്നു ഞാൻ വൈകുന്നേരത്തും കാലത്തും ഉച്ചയ്ക്കും എൻ്റെ സങ്കടം ബോധിപ്പിച്ച കരയും സങ്കടം ബോധ്യപ്പെടുത്തി കരയുക അതുകൊണ്ട് ആ കർത്താവ് പറഞ്ഞ കർത്താവ് യേശുക്രിസ് പറഞ്ഞത് നീ വാതിലട മുറിക്കകത്ത് കയറി വാതിലടച്ച് രഹസ്യത്തിലുള്ള നിന്റെ കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഒരുപക്ഷെ നീ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നിടത്ത് വേറെ ആരും കാണത്തില്ല നീ തനിച്ച കാണത്തുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ നിന്റെ സങ്കടം കേൾക്കുന്നൊരു ദൈവം അവിടെ ഉണ്ട് ഈ ലോകത്തിലെ അഞ്ഞൂറ് കോടി ജനങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ആയിരം കോടി ജനങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും ആളുകൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഒരേ നിമിഷം കേൾക്കുന്നൊരു ദൈവം എത്ര വലിയവനായ ദൈവം മറ്റ് മൈറ്റി കോഡ് വി ഹാവ് അല്ലേ എത്ര ശക്തരായ ദൈവം നമുക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അതാണ് ഇരമയോഗം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് നിനക്ക് കഴിയാത്ത വല്ല കാര്യമുണ്ടോ ദൈവം എന്നുള്ള പറഞ്ഞു എനിക്ക് കഴിയാത്ത വല്ല കാര്യമുണ്ടോ ദൈവം ചോദിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് കഴിയാത്ത ഒരു കാര്യമില്ല ദൈവത്തിന് സാധിച്ചു തരാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നുമില്ല ഒരിക്കൽ മറിയുടെ മുമ്പിൽ ദൂതൻ ചെന്നപ്പോൾ നീ ഗർഭിണിയായി മകനെ പ്രസവിക്കുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും ഈ കനികയായ മറിയും മറിയം എന്ന വ്യക്തിക്ക് മറിയ എന്ന വ്യക്തിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നി ഇപ്പോൾ തിരിച്ച ചോദ്യം ചോദിച്ചു ഞാൻ പുരുഷനെ അറിയത്തില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കും ചോദിച്ചു ഞാൻ പുരുഷനെ അറിയുന്നില്ല പിന്നെ ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ചോദ്യം നല്ല ആ ചോദ്യം നമുക്ക് അറിയത്തില്ലാത്ത കാര്യം അങ്ങനെ അറിയാം കാരണം പുരുഷനിൽ നിന്ന് പുരുഷൻ ജനിച്ചതായ ഒരു 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 കാര്യത്തെക്കുറിച്ചല്ലാതെ അന്ന് വരെ മറിയും കേട്ടിട്ടില്ല നമ്മളും കേട്ടിട്ടില്ലെന്ന് ഓർത്തു പക്ഷെ ദൈവം മറുപടി കൊടുക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധാമോ നിന്റെ മേൽ വരും അത്യുന്നതന്റെ ശക്തി നിന്റെ മേൽ നിഴലിടും അങ്ങനെ നിനക്ക് ഒരു വിശുദ്ധ പ്രതി ലഭിക്കും എന്നിട്ട് പിന്നെ ലൂക്കോസ് ഒന്നിന്റെ മുപ്പത്തേഴാം വാക്യത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പാറ്റ് പറയുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിന് സകലവും സാധ്യമല്ലോ 
all things are possible through the almighty god is anything too hard for the lord devathine kaiyatha valla kaari undo devathine sagalam sadhyamallo everything is possible with the god aa kooda cheertha parayana everything is possible through prayer prarthanaya sagalam sadhyamana ദൈവത്താൽ സകലം സാധ്യമാണ് അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞതായ ദാവിതാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ എന്തു ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ വൈകുന്നേരത്തും കാലത്തും ഉച്ചയ്ക്കും എൻ്റെ സങ്കടം ബോധിപ്പിച്ച് കരയും ഇനിയുള്ള നാല് കളി കരഞ്ഞാൽ മാത്രമേ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി ഒന്നും ഉള്ളൂ എന്നുള്ള ചിന്ത നമ്മളെ ഭരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരിക്കൽ കലാന്യസ്ത്രീ ലൂക്കോസിന് സുവിശേഷ സുവിശേഷങ്ങൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കനാനിസ്ത്രി ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയുടെ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് മറ്റൊന്നുമല്ല കനാനിസ്ത്രീ പറയുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല അവിടെ പറയുന്നതായ ഭാഗം തൻ്റെ മകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റിക്വസ്റ്റ് ആണ് തൻ്റെ മകളിങ്ങനെ ഭൂതോപദ്രവും കഠിനമായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു സങ്കടകരമായ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷെ കനാനിയ സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സങ്കടം തൻ്റെ മകളെക്കുറിച്ചാണെങ്കിൽ നമുക്കുള്ള സങ്കടം മറ്റൊന്നായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ നാളുകളിൽ നമുക്ക് എന്തു ചെയ്യാൻ പറ്റണം നമ്മുടെ സങ്കടം ബോധിപ്പിച്ച് കരയുന്ന ഒരനുഭവം നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് എഴുതി വെക്കാൻ എന്തെല്ലാം കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നമ്മളുടെ സങ്കടം ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മ സങ്കടമില്ലാത്തൊരു ഈ ഭൂമിയിൽ ആരാണുള്ളത് ഒരു ശുശ്രൂഷകനെ സംബന്ധിച്ച ഈ ജനം ഞാൻ ഇത്രയും പ്രസംഗിച്ചിട്ട് ഇത്രയും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും ഒരു മറുപടിയും അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അതിന് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു രൂപാന്തരവും മാനസാന്തരവും ഉണ്ടാകുന്നില്ലല്ലോ ആരാധനയെല്ലാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും മനോഹരമായൊരു ഏറ്റവും ഭംഗിയായൊരു ആരാധനയെല്ലാം നടന്ന ശേഷം ഒരു പുതിയവും കൂടുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേങ്കിൽ അത് ഏത് സഭയാകട്ടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സഭയെക്കുറിച്ചായിരിക്കും പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും പർട്ടിക്കുലർ ചർച്ചിനെക്കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ആ അത്രയും നേരം ആരാധനയെ സംബന്ധിച്ച വചന പ്രകോഷം ശ്രമിച്ച കമ്മ്യൂണിയൻ കൈക്കൊണ്ട ഈ വ്യക്തികൾ സംസാരിക്കുന്ന സംസാരവും ഇടപെടലൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെങ്കിൽ ഈ ജനം ഇത് ദൈവജനമാണെന്നോ അതിന് അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തായിരിക്കും പറയാൻ തോന്നുന്നു അതായിരിക്കും നമ്മുടെ സങ്കടത്തിൽ ഈ സങ്കടം പരി പരിഹരിച്ച അതുകൊണ്ട് ഈ സങ്കടം ബോധ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ദാവിദ് പറയും ദാവിദിൻ്റെ അനുഭവം പറയുന്നത് അവൻ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കും ദി ഓൾ മൈ ടു ഗോഡ് ലിസൺ മൈ വോയിസ് ദി ഓൾ മൈ ടു ഗോഡ് ലിസൺ മൈ പ്രയേഴ്സ് മൈ ഹംബിൾ റിക്വസ്റ്റ് എൻ്റെ വിനിയാനുമായ അപേക്ഷ അവൻ കേൾക്കും ഉത്തരവരണം ഇതിന് വലിയ സത്യമാണ് അവൻ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കും എൻ്റെയും അനുഭവം ഇത് തന്നെയാണ് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഒരു പക്ഷെ ചില പ്രാർത്ഥനകൾക്കൊക്കെ നമുക്കൽപ്പം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം ചില പ്രാർത്ഥനകൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം ലഭിച്ചേക്കാം ചില പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പം നോ പറഞ്ഞേക്കാം അത് വളരെ അപൂർവമാണ് ഒരു നൂറ് കാര്യം ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കും നമുക്ക് ആ ദൈവം തരാതെ വരുന്നത് അതിനോർത്ത് നമുക്ക് ഭാരപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല പിലിപ്പിയാരൻ്റെ നാലാം അധ്യായം അതിൻ്റെ നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ബാക്കി വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പറയുന്നത് ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും വിചാരപ്പെടേണ്ട കാരണം വിചാരപ്പെടത്തൊക്കെ ഉള്ള സങ്കടം അതിനുള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്നാൽ അവിടെ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയുകയാണ് പ്രാർത്ഥനയാലും അപേക്ഷയാലും നിങ്ങളെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെയും സ്തോത്രത്തോടുകൂടെ ദൈവത്തോട് അറിയിക്കുക എത്രയാണ് വേണ്ടത് എന്നാൽ സകല ബുദ്ധിയെയും കവിഞ്ഞ ദൈവസമാധാനം നിങ്ങളെ ഹൃദയങ്ങളെയും മനസ്സുകളെയും ക്രിസ്തുവേശുകളിൽ കാക്കും എത്ര നല്ലതല്ലേ നമ്മളൊക്കെ ഈ നിലനിന്ന് പോകുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണങ്ങൾ ഒന്നതാണ് ഈ സങ്കടം വരുമ്പോൾ പ്രയാസം വരുമ്പോൾ ദുഃഖം വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നിമിത്തമാണ് സങ്കടം കൊണ്ട് നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ടെൻഷൻ കൂടും ഷുഗർ കൂടും പ്രഷർ കൂടും പിന്നെ ഹാർട്ട് സംബന്ധമായ പ്രശ്നം കൂടും മാനസികമായിരിക്കുന്ന വ്യത വർദ്ധിക്കും നിരാശപ്പെട്ടു പോകും ഒരു പക്ഷേങ്കിൽ ഡിപ്രഷൻ മൂഡിലേക്ക് വരെ ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാരക രോഗത്തിലേക്ക് വരെ മനുഷ്യൻ നീങ്ങിപ്പോകാം നീ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ സങ്കടം ബോധ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നിൻ്റെ നീ കരഞ്ഞ് ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ആ കരച്ചിലിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നൊരു കർത്താവുണ്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ 
ഒരു നമ്മുടെ സ്വന്തം കുഞ്ഞുങ്ങളാരെങ്കിലും പ്രായമുള്ള വ്യക്തിയാകട്ടെ പ്രായമില്ലാത്ത വ്യക്തികളാകട്ടെ അവർ വന്ന് നിന്നിട്ട് ഒരാവശ്യം ആവശ്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു സങ്കടം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ആയ ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ മുമ്പിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ മുമ്പിൽ പ്രായമുള്ള വ്യക്തിയോ അല്ലാത്ത വ്യക്തിയോ ആ ആ വ്യക്തി ആ വ്യക്തിയുടെ അപ്പനെ നമ്മൾ ഓർക്കുക അമ്മയെ നമ്മൾ ഓർക്കുക നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒന്നിങ്ങനെ നിലവിളിക്കുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ എത്ര ഇതല്ലേ നമുക്ക് സാധിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് പോയി സാധിച്ചു കൊടുക്കും അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് കാരണം നിങ്ങൾ ഒരുവൻ മകൻ അപ്പനോട് അപ്പം ചോദിച്ചാൽ അപ്പം ആ അപ്പത്തിന് പകരം കല്ല് കൊടുക്കും നിങ്ങൾ ആരാണോ ചോദിച്ചു മീൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മീനിന് പകരം പാമ്പിനെ കൊടുക്കും നിങ്ങൾ ആരാണോ ചോദിച്ചു ഇനി മുട്ട ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പകരം തേളിനെ കൊടുക്കും നിങ്ങളിൽ ആരാണോ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവർ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ഞങ്ങളുടെ മക്കളൊക്കെ ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അത് തന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ചെയ്തു കൊടുക്കും ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞത് അവരുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഈ അവസ്ഥകളെ കണ്ട കർത്താവ് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദോഷികളായ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് നല്ല ദാനങ്ങളെ കൊടുക്കുവാൻ അറിയുന്നുവെങ്കിൽ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിനോട് യാചിക്കുന്നവർക്ക് നന്മ എത്രയധികം അനുഗ്രഹം എത്രയധികം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ശരിയല്ലേ ഇത് നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കളെ കുറിച്ച് എന്തെല്ലാം കരുതുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ നാം മക്കളെന്ന നിലയിൽ മക്കളെ ഉറപ്പുവരുത്തിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ബെസ്റ്റാണ് ഇനി മക്കളെന്നുള്ള ഉറപ്പില്ലെങ്കിലും ഈ സർവശക്തനാ ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ നിന്നിൻ്റെ സങ്കടം ബോധ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അതിന് മറുപടി തരും ഉത്തരം തരണം അനുഗ്രഹിക്കും നിശ്ചയമായിട്ട് ഈ നാളുകളിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സങ്കടങ്ങളെ ഒന്നൊന്നായി പേപ്പറിൽ എഴുതി വെച്ച് ദൈവസന്നിധി പ്രാർത്ഥിക്കാം അപേക്ഷിക്കാം പ്രാർത്ഥനകൾക്കെല്ലാം മറുപടി ലഭിക്കും ഒരു സംശയമുണ്ട് ദി ഓൾ മൈറ്റ് ഗോഡ് വിൽ ആൻസർ യുവർ പ്രയേഴ്സ് ഓൾ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് പ്രയേഴ്സ് എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ദൈവം നിനക്ക് മറുപടി തരും ദൈവത്തിനായി സഹായിക്കട്ടെ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഓൾ താങ്ക് യു